ちはサポートプラン塩田ですこんにちは今日は土屋さんにちょっとあのうちの事務所まで来てもらってちょっと撮影をさせてもらってますはい、はい、よろしくお願いしますえっとね、はい、うちの方結構ね、えー、見積もり以外に解体の失敗例とかねこんなことあったんだあんなことあったんだって言って、うん、相談ごと結構よく受け付けるんですよはいはいはいはいどうもありました、ね、ありました<笑>はいでねあのーまあ、みんなねもうやらかしてからもう電話かかってくるんですねああ<笑>そうですねもうやらかしてもうはめられたんかまあ騙されたんかいろいろたまたまたまなんかちょっとわからないんですけど、はいはいまあ、やらかしてからもう電話かかってきてるんでもう助けようにも助け舟を出せないというとで,で結局まあ僕はその愚痴を聞いて大変でしたねっていう話で,で、まあ、そういうことが多いですなるほど、ね、で今後ね、はい、そういう、まあ、あ人たちを一人でも少なくしようということで、うん、今回動画を撮りました、うん、でね、うん、えっ、ー、と一番ね共通してることっていうのは、うん、見積もりを出した時の、うんうん、その契約内容ですねで見積もりはもらった、うん、はい見積もりは確かにもらった、うん、でそこで契約書がないっていうのが多いんですよああないんですよね、うんうん、で契約書がなかったら、うん、相手に品質性能責任であったり、うん、その相手が解体工事に対してどのようなことを貸しと考えてるのか、うんうん、どのようなことが言うたら、うんうんいいいけななことなのかっていう仕様が全くわからないですね、うんうんうんうん、だからあの一つ多いのが契約書がない、はいうんうん、で二つ目が見積もりもなくて、うん、これやったらうちなんぼでいくでってもう口約束、はいはいはいまあ、そういうのがやっぱ多いですね、はいはいはい、だからまあ一つ、うんまあ、あの見積もり書もうて、うん、であの解体工事を依頼するのに、うん契約書は一つ巻いといてもらった方がいいかなっていうのが私の言うたら思いですでも契約書を用意してくれない業者さんっていらっしゃるじゃないですかまあ中にはおるんですかね、うん、でも基本的に契約書なくて、うん、基本的にそういうような家なんか建てないじゃないですか,、うん、かハウスメーカーとか工務店とかやったら打ち合わせしてその打ち合わせ記録や図面や、うん、でまあその経緯それでどういうた仕様とか、うんあのまあ、あ契約書とか、うん、結構カッチリしてますよね、うんうん、解体屋はやっぱちょっとそういうところがルーズなところが多いですね、うんはいはいはい、だから契約書がないって言う,、うん、言うたらちょっと、うん、えって思った方がいいかもしれないですね、うんうんうんうん、でやはり契約書を一つ巻くのんでも、うんはい、後々その民事で戦うのでも弁護士の先生に依頼するのでも契約書あるのとないのとでは運命の差がありますので,、はいはいはい、で基本的にやはりそのような契約書やきちんと、うんあのー、<咳>した会社なのかっていうのは見た方がいいでしょうね、うん、やはり契約書や見積もり一つあとはまあ言うた建設業の許可の写しであったり、うん、産業廃棄物の収集運搬許可とか、はい、あと工事の保険の言うたら。どんな入っているんやとかそういうようなことを、うんまあ、一般の言うたらし、まあ、素人の方って言うたらものすごい失礼な言い方なんですけど、うんまあ、分からない方に、うん、やはり分かるような紙媒体でやっぱりこうお伝えするっていうようなことを、うんうん、やっぱりあの取り組んでるところの方が信用が受けるのかなっていうふうに私は思いますね。うんうん、確かにそうですね、うん、だから結局ね、うん、あのうまいことやるわ言うて、うん、後で追加料金でボクタクられたり。うんうんほんでまあ言うたらあのー、なんて言うたらいいんですかあとはもう全然でたらめな工事してで支払いも終わって、うん、でどこに言うていったらいいねっていうようなこともいろいろあるので,、ね、うでそういうことを総合的に見ていくと、はい、契約書がない口約束や見積もり一枚だけっていうのが、うん、みんな多いかなと思いますね。特にね金額が張るんで、うん、やっぱり何かあってからではなんかやっぱりどうしようもないですもんね。やっぱもう何かあってからうちの犬を飼ってます。<笑>まあそうなんですけどね。<笑>はい。まあ実際に、うん、まあね残念でしたねっていうのが多いですね。うん、まあ契約書一枚、うん、紙切れ
たかが一枚ですけども、うんうん、やはりそういうものをきちんと取り交わした上で工事はしてくださいわかりましたはい、はい